नमस्कार टू दी पॉइंट में स्वागत है म राजीव खत्री सत्रह हजार प्लस दुई भतिवाद कर सकते प्रधानमंत्री प्रचंड ने हेलो प्रधानमंत्री जीव कस्त प्रतिवाद हिंसा को कस्त प्रतिवाद हत्या को कस्त प्रतिवाद चंदा वसूली को कस्त प्रतिवाद बैंक लुटे कस्त प्रतिवाद बम हमला को कस्त प्रतिवाद सुन तस्करी को कस्त प्रतिवाद कैंटोन्मेन्ट घोटाला को कस्त प्रतिवाद एनसिल कर छली को राजनैतिक तो भे पो वैचारिक तो भे पो उन्तीस वर्ष अगि जनयुद्ध उद्घोष भो मध्यांतर में धनयुद्ध में परिणत भो उत्तार्ध में कृषि युद्ध का लगी संघर्ष होते ठूला क्रांति को अंत्येष्टि दर्दनाक हो कहानी सिद्धिद निर्दोष व्यक्ति हत्या जबरजस्ती चंदा असूली बैंक लुट नरसंहार कह को जनयुद्ध होर्विकल्प अपराध को पराकाष्ठ थी तो हो पैंतीस हजार लड़ाकू देखा एक्काईस अर्ब हजम पारे रकम कह प्रचंड जीव आज जनयुद्ध को उपलब्धि के भो कति हजार युवा गायब भे अने प्रतिवाद करने ने कहीं जनयुद्ध भग क्योंकि संविधान ने जनयुद्ध चिंदन कहीं बैंक लुटने घटना भग हो कहीं बम पड़काने काम भो हो कहीं मठ मंदिर तोड़ने पुजारी मारने काम भो होगा जनयुद्ध भनी अब भन्न के प्रतिवाद करने यहाँ तो जनयुद्ध नक्कली थी जनसेना नक्कली बनाइ एजेंडा नक्कली थी हस्ताक्षर नक्कली भो सत्रह हजार प्लस दुई मत सक्कली भो अब भन्न कमरेड प्रचंड के प्रतिवाद करने पैला राष्ट्र का लगी वीरगति प्राप्त करने शहीद भो अष्ट्र को विरुद्ध लड़ने लहीद भाई सरकार नया तीन हजार शहीद को भैकेसी खोल तर चोर डाका भ्रष्टाचारी नरसमारी मानव तस्कर शहीद घोषणा कर जनता तीन चोर डाका भ्रष्टाचारी नरसमारी मानव तस्कर नहीं भनी रहने भजपत्र में प्रकाशित कर व संविधान में लौ मोज कर अंतिम भोज में होना तो यही मंला मत्र शहीद घोषणा करतेन कैंटोन्मेन्ट वाइड बड़ी ललिता निवास एनसेल भेबसून टेरामक्स पेमेंट गेटवे सिक्युरिटी प्रिंट फ्रेस सब लहीद बनाया इिनी को शहीद स्वाथ अनुसार रू अनुकूल होसले शहीद भी नक्कली शहीद हो इमेज सहकारी को रकम अपचलन करी फरार भैया ढोरपाटन नगरपालिक का, का मेयर देव कुमार नेपाली विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी कति नाटक करी नाटक करुकायो अ रेड कर्नर को नाटक गयो का को पालना करने भे पंचायत सिंह तो खुलेआम घुमि कि छिन्न तीन पकड़ होना सकि छन हत्या अभियुक्त पंचायत सिंह कह चिन् कुने आग्रह वा पूर्वाग्रह हो तथ्य तो यही भाई आज राष्ट्र राष्ट्रीयता रा राष्ट्रवाद भाग ठूल पंचायत सिंह भैक छिन् पंचायत सिंह भाग राष्ट्र सानो पंचायत सिंह राष्ट्रीयता भाग मथि राखी पंचायत सिंह को अगि का निर्यता राष्ट्रवाद भाई विडंबना यही हो आज राष्ट्रभंदा पंचायत सिंह ठूल छिन् होने फे भू पंचायत सिंह अल्ले कह छिन् कहीं पकड़ पर्चिन् देश को व्यवस्था रविधान भाग मथि पंचायत सिंह होने यो तो व्यवस्था रविधान चाहते अभियुक्त को अनुहार रुँच हेने यो तो का चाहिए होने भन्न प्रधानमंत्री जीव पंचायत सिंह कह छिन् यो विषय में कार्यकर्ता के बनेर प्रतिवाद करने अपराध करने अपराधी हुए अपराध संरक्षण करने महाअपराधी हु आज सत्ता को बलबुता में पंचायत सिंह संरक्षण करने जी सब भोलि दंड भोग् पर्च सभ्य सज में दंडहीनता स्वीकार छेन अज इन प्रचंड भार्टी में मेरे विकल्प छेन लगातार तेतीस वर्षदी पार्टी अध्यक्ष बने किम जो उन रिनी में के फरक तात्विक नाम बाहेक पार्टी में लोकतंत्र छेन देश में लोकतंत्र लियाय भोकतंत्र लाज होने गरी बोल् असल में कम्युनिस्टर सामानता का कुरा कर तर यहाँ का कम्युनिस्टर परिवारवाद को खेती कर असल में कम्युनिस्टर अस्पताल खोल् तर यहाँ का कम्युनिस्टर विदेश में उपचार कर असल में कम्युनिस्टर स्कूल खोल् तर यहाँ का कम्युनिस्टर स्कूल में तालचा ठोक् असल में कम्युनिस्टर रोजगार सृजना कर यहाँ का कम्युनिस्टर शहीद घोषणा कर शहीद को खेती कर नक्कली कम्युनिस्टर अनेक को प्रतिवाद कर दून पर्ने रे बिहार में नीतीश कुमार फेरी फेरी गठबंधन कर प्रचंड कहीं एमए तो कहीं कंग्रेस संग गठबंधन करचार सिद्धांत दर्शन आदर्श भाग कुर्सी प्राथमिकता 
तेसले भारत में बिहार लाई पिछड़ा राज्य बनिंसा नेपाल लाई युवा बेचने देश बनिंसा हमरो लागी वही ना राष्ट्र और जनता को लागी काम करनु था वंशन राष्ट्रीय सभा नाम को डंपिंग साइट में निर्वाचित कांग्रेस नेता कृष्ण सिटोला सुडान घोटाला कलम का को टीका अजय निदार में था शायद इनले नेपाल रा� जनता संग जुड़िए का व्यक्ति होइनन कृष्ण सिटोला विमानस्थल में कर्मचारी रा प्रहरी बीच हानाहान उनसा भीतरी कारण बुझदा बिजिट विश्वास नहीं रहन्स अर्थात मानव तस्करी उदेक लाग दो लाजम और दो मुलुक में दंड इंता छह बन्ने थाथियो तोरा यहाँ उदंडता पनी रहेस तला देखी माथी सम्मा माथी देखी तला सम्मा नीतिगत भ्रष्टाचार और देगमन विभाग का सात जना कर्मचारी डेढ़ महीना देखी फरार रहे थे उन्हीं अरु नकली कागजात बनाया र बिजीट विषय में उन्हें मानव तस्करी में समलंगन भाई का थिए और देगमन में कर्मचारी को भेस में मानव तस्कर थे कानून को रच्छा करो व्यक्ति हत्या अभियुक्त पंचा सिंगलाई संरक्षण दीन्सन देश रंगमंच में रूपांतरण ललिता निवास कृत्य प्रकरण माधव कुमार रा बाबू रामला उन्मुक्ति दिए को रिपोर्ट हेरियो नकली भुटानी सोनारती प्रकरण में खांड लाई दरोटी दिए को रिपोर्ट हेरियो भेप सुन तस्करी प्रकरण में मौरा लाई सफाई दिए को रिपोर्ट पनी हेरियो � अधिकृत लेखा पनेरु मौत भ्रष्टाचारी ठहर भाई सन तकमा पाए को दस दिन में इनी डेढ़ लाख घुस सहित पकड़ाऊ पर इकी दिन रीगल रेशम लेखा जस्ता व्यक्ति ले राष्ट्रपति बाटा तकमा रख कई माफी पाऊं सन तो अब तो व्यवस्था को वकालत कर सन अपराधी हरू दर्शक ब्रिन टू दी पॉइंट में हमी समसामयिक राजनीतिक विषय पस दर्शक ब्रिन तत्कालीन माओवादी युद्ध का कमांडर पुष्पकमल दाल प्रचंड तीन तीन पटक प्रधानमंत्री भैस प्रचंड नेतृत्वक वर्तमान सरकार ने युद्ध में मर आठ हजार बड़ी शहीद घोषणा करी राजपत्र में प्रकाशित कर सकते तर आलोचक माओवादी ने सत्रह हजार मं मरे भन्द टिप्पणी कर तो अभिव्यक्ति प्रति माओवादी कार्यकर्ता मात्र होना स्वयं प्रचंड असंतुष्ट यो तो परिस्थिति का बीच प्रचंड ने देश का लगी बलिदान दिया अपमान करे प्रतिकार करना निर्देशन नहीं यो रिपोर्ट माओवादी संबंध सहित प्रतिष्ठान नेपाले शनिवार काठमंडों में आयोजना कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि थे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड दुई हजार बावन्न साल देखि दुई हजार बैसठी सम्म को माओवादी सशस्त्र संघर्ष का क्रम में जान गुमा सहित परिवार यही प्रतिष्ठान में संबद्ध छ प्रतिष्ठान ने आयोजना कार्यक्रम में सहभागी भैया प्रधानमंत्री प्रचंड ने इसअि शहीद घोषणा होना छुटे तीन हजार शहीद घोषणा करने मंत्रीपरिषद ने निर्णय राष्ट्रीय शहीद में घोषणा भईस राजपत्र में प्रकाशित करने प्रक्रिया में अगड़ी बढ़ी सकते उनके स्पष्ट करे अरु छूट भैया नाम पर लिस्टिंग घोषणा कर प्रचंड ने प्रतिबद्धता जनायान यह निर्णय सामान्य निर्णय नर्णय क्रांति सम्मानित प्रचंड को भनाई थी झंडे तीन हजार छूट भैया को शहीद घोषणा कैबिनेट बा फेरी प्रमाणित भईस निर्णय भईस गृह मंत्रालय प्रमाणित भईस अब तो राजपत्र में प्रकाशित करना को लगी अगड़ी बढ़ी सकते अर्क तीन हजार छूट भैया शहीद राष्ट्रीय शहीद में घोषणा दर्ता भई नई सकते झंडे एक वर्ष अगि गत फागुन पंद्रह गते बस को मंत्रीपरिषद बैठक ने सशस्त्र विद्रोह देखि शांति समझौता को अवधिसम जान गुमा व्यक्ति को नाम राजपत्र में प्रकाशित करने निर्णय मंत्रीपरिषद को सोही निर्णय अनुसार नई आठ हजार तीन सय एकहत्तर शहीद को नाम गत फागुन उन्तीस गति को राजपत्र में प्रकाशित भईस सरकार ने सशस्त्र संघर्ष का क्रम में जान गुमा नाम शहीद को सूची में राजपत्र में प्रकाशित कर प्रचंड नेतृत्वक पार्टी ठूल संख्या में शहीद को नाम छुटे भन्द सरकार को आलोचना सरकार ने छूट भैया विवरण मगे थी सोही विवरण अनुसार नई थप तीन हजार शहीद को नाम राजपत्र में प्रकाशित करने तैयारी हो माओवादी युद्ध में मा मरिहरूलाई राष्ट्रीय शहीद को घोषणा भईसापन आलोचक माओवादी सत्रह हजार नागरिक को जान लिया भन्द हत्यारा को उपमा दी रह 
यसले तत्कालीन युद्धमा हुमेका नेता कार्यकर्तालाई मात्र होइन प्रधानमन्त्रीलाई समेत चिढाएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरूसँग प्रतिवाद नै गर्न निर्देशन दिएका छन् माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र संघर्षकै बलमा 19 दिने जन आन्दोलनले नेपालमा रहेको 235 वर्षे लामो राजतन्त्रको समूल नष्ट गरी पहिलो पटक ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनाव भएको थियो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा नयाँ संविधान जारी भएको हो पछिल्लो पटक सरकारले माओवादीले युद्ध थाल्ने गरेको दिन फागुन 1 लाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ तर माओवादी का कटु आलोचक हरुले 10 वर्ष को उक्त सशस्त्र संघर्षलाई भने अपराधीकरण गर्न लागि परेका छन् इने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण शांति प्रक्रिया का लागि महत्वपूर्ण मानिए को टीआरसी विधेयक समेत संसदबाट पारित हुन सके को छैन अब कुरा गानी गरूं कंग्रेस जसमा पनि गगन थापा को सरकार कार्य संपादनमा असफल छ तर न त प्रमुख प्रतिपक्षको विरोध छ न सत्ता भित्रको असन्तुष्ट पक्षको त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सीमा दरबारमा ढुक्कले सरकार हाकिरहेका छन् दाहाल कहिले निर्देशनको चाङ लगाउँछन् त कहिले प्रतिबद्धता नै बिर्सेर दर्जनौं कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुग्छन् यही मौकामा विरोध गर्ने कुनै मेलो मेसो नमिलेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले झुलाघाट चिवा भञ्जाङ यात्रामा निस्कियो मङ्सिर 14 गतेबाट सुरु भएको यात्रा पुस 1 गते सकिएको थियो उता यात्रापछि एमालेको सरकारको आलस्यता बारे खासै केही भन्न सकेनन् बरु पछिल्ला दिनहरुमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् अघिल्लो बिहीबार मात्र ओलीले सरकार बुख्याचा जस्तो भएको आरोप लगाउँदै कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि तयारी रहन निर्देशन दिएका थिए यद्यपि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण ओलीको बोली सेलाएको छ ठ्याक्कै ओली चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाले पनि नारायणगण भुटोल यात्रा पूरा गरेको छ यहाँको सडक समयमा बनोस भनेर राजसभा अध्यक्ष रवि लामिछाने सहित नेताहरुले दबाब यात्रा तय गरेका थे पुष नौ गते देखि 3 गते सम्म भएको उक्त यात्राका क्रममा राजपाले 113 किलोमिटर यात्रा तय गरेको थियो सो यात्रापछि राजपाले विभिन्न आयोजनामा पनि यसरी नै दबाब यात्रा आयोजना गर्ने जनाएको छ राजपाले पनि सुस्त सरकारको विषयमा खासै विरोध गर्न सकेको छैन हुन त आफ्नै आफै चोखिनका लागि हर प्रयास गरिरहेको पार्टीले सरकारको विरोध गर्नु निकै परको कुरा हो ओली र रवि को सीको गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि देश दर्शन सुरु गरेका छन् मेची महाकाली संवाद यात्रा नाम दिएको यस यात्रामा कांग्रेसबाट गगन एक्लै हिडेका छन् यसबीच सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको कांग्रेसले समुदायमा कांग्रेस अभियान पनि सुरु गरेको छ विभिन्न 10 जिल्ला बाहेकमा प्रतिनिधि नै तोकेर सञ्चालन गरिएको समुदायमा कांग्रेस अभियानमा केन्द्रित पदाधिकारीहरु भने तोकिएका छैनन् तर यस्तोमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने मेची महाकाली संवाद यात्रा थालेका छन् के समुदायमा कांग्रेस अभियान चलेको बेला थापाले सुरु गरेको यस्तो कार्यक्रम कांग्रेसका लागि आवश्यक थियो हो हेरौ यो रिपोर्ट पनि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस समुदायमा कांग्रेसको नारा लिएर विभिन्न जिल्लामा जाने भएको छ कांग्रेसले यसका लागि नेता नै तोकेर पठाए पनि चिसो मौसमका कारण अभियान सञ्चालन कठिन हुने भन्दै हिमाली जिल्लाहरू सोलुखुम्बु खोटाङ मनाङ मुस्ताङ डोल्पा जुम्ला मुगु हुम्ला कालीकोट र दैलेखमा भने प्रतिनिधि पठाएनन् कांग्रेसले जनसम्बन्ध विस्तार जनतामा छाएका निराशा चिर्ने लगायतका राजनीतिक कार्यक्रम लिएर समुदायमा जाने निर्णय लिएको बताएको छ यसोगि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छन् एमालेले झुलाघाट चिवा भञ्ज्याङ र माओवादीले 3 महिने माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान नै सञ्चालन गरेपछि दबाबमा परेको कांग्रेसले पनि यस्तो अभियान सुरु गरेको हो तर कांग्रेसको अभियान भने गोलमाल र घनचक्करमा फसेको देखिन्छ केन्द्रीय पदाधिकारीलाई समुदायमा कांग्रेस अभियानको जिम्मा दिएको छैन त्यसैले कांग्रेसमा इतर पक्षले फेरि नयाँ यात्रा थालेको छ कांग्रेस महामन्त्री गोगन थापाले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र राष्ट्रसभामा नवनिर्वाचित सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलालाई साक्षी राखेर थापाको मेची पुलबाट संवाद यात्रा थालेका छन् जुन विषयले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको भद्रगोल स्थितिलाई उजागर गरेको छ संवाद यात्राको सुरुवात गर्दै कांग्रेस शीर्ष नेताहरू यस्तो तर्क अघि सारिरहेका छन् अहिले हामी तल यस्तो भइरहेको छ जनताले यस्तो भनिरहेको भएको छ भने जुन कुरा भनिरहेका छौ अब साच्चैकै उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूसँगको कुराकानीको आधारमा आफ्नो विचार बनाएर हामी महासभामा आउँछौ यसले पार्टीलाई फाइदा गर्छ हाम्रो स्थानीय सरकारमा साथीहरू हुनुहुन्छ हामीले रिपोर्टिङको फर्म्याट बनाएका छौ त्यो फर्म्याटमा जस्तो जो साथी तल जानु हुन्छ स्थानीय सरकारको लागि जुन गुनासो छ सुझाव छ त्यो फर्म्याटमा चाहिँ टिपेर ल्याउनुहुन्छ 
हमारे पुस्ता अगड़ी सारे सब भाई पैले प्रधानमंत्री पद को जिम्मेवारी में सुंपिए हमें पठान पर्ने मं आज यहाँ पर जाने जाना सब झापाली को माया सब झापाली को विश्वास सब को साथ समर्थन छी कांग्रेस को पृष्ठभूमि में रहे फाउंडेशन में रहे क्रांति को जग में उठिए इसको मर्म रहा बोल जो आम नेपाली जनता को हित में राष्ट्र को हित में तब काम कर सफलता मिलोस् बोल तब हमें शुभकामना गगन को उद्देश्य के कांग्रेस महामंत्री गगन था सभापति शेरबहादुर देववाला संसदीय दल को नेता में हराने भन्द संसदीय दल को नेता में चुनाव लड़े नेता हु कंग्रेस में शेखर कोईराला को तीव्र इच्छामा जबरजस्त स्थान बनाएर देववा विरूद्ध दल को नेता में चुनाव लड़े गगन पराजित भय पी पचिल समय संसदीय दल को नेता फेरे कोईराला नेता बनाने पर्ने भन्न था राजनीति में कहीं सक्रिय रहने भन्ने विषय सावजनिक घोषणा नई कर गगन ने आपो राजनीतिक जीवन लमो समयसम नलैजाने दावा करते आया इसको झिल्को आगामी महाधिवेशन सभापति बनु पर्च भोच का साथ उन्नी अगि बढ़ी रह रणनीतिक रूप से अगि बढ़ी रह गगन समुदाय में कंग्रेस कार्यक्रम अंतर्गत नई संवाद यात्रा रहे दावा सहित मेचीपुल उत्रिन् कंग्रेस पंक्ति कसरी लिंक यो अब विशेष चाशो को विषय बनने देखि समुदाय में जाने वाक कंग्रेस ने पदाधिकारी जिम्मा नदिए गगन ने मेची पुल कंचनपुर पुगे कार्यक्रम सकने दावी करसरी कहां पुग्द गगन झापा मोरंग सुनसरी सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सरलाही रौतहट बारा पर्सा चितवन नवलपुर नवलपरासी रूपंदेही कपिल वस्तु दांग बाके बर्दिया कैलाली कंचनपुर इसी बाईस जिला में पुग्ने गगन को संवाद यात्रा माघ छब्बीस गति सकने उनके यात्रा को क्रम में होने सब विषय महासमिति बैठक में पेश करने समेत बता कंग्रेस मित्र व्यक्ति केन्द्रित राजनीति नेपाली कंग्रेस में विश्वस्तागत अराजकता और व्यक्तिवादी चिंतन अत्याधिक लागू होने कंग्रेस नेतृत्व ने कर निर्णय लागू न होने क्रम व्याप्त पाइज अज पचिल समय कंग्रेस में मौलायक व्यक्तिवादी चिंतन र चरित्र का कारण सत्ता को नेतृत्व कर गठबंधन दल माओवादी केन्द्र ने कंग्रेस में दबाव बढ़ाने देखि आलोपालो सत्ता सहकार के विषय में नाओवादी केन्द्र ने कंग्रेस ने दिया धोका का नजीर दिखा बेईमानी समेत करने स्थिति बनने देखि इसको प्रत्यक्ष प्रभाव देववाला नई पर्ने भाईतर पक्ष ने यी रहा कुरा जाने यो रणनीति अख्तियार कर देखि कंग्रेस में देवाल गला पार्टी सत्ता को नेतृत्व हत्याने योजना में रहकर इतर पक्ष ने चाले रणनीति कति सफल हो तो भविष्य में नई था होने तर कंग्रेस में देखिए चरम व्यक्तिवादी चिंतन र नेतृत्व को हाना थापले कत कंग्रेस आप लुलो होने तो होना आशंका भने कंग्रेस महामंत्री गगन था आगामी महाधिवेशन सभापति बनने गरी अगि बढ़ी रह इतर पक्ष में शेखर कोईराला ने यह विषय रामरी बुझे गगन को पक्ष में बंद गई माहौल का कारण उन्नी पर्खर हेर को स्थिति में देखि आपने परिवार का सदस्य बीच को मिलाप होना न सकि बेला शेखर उचिन्न अगि बढ़ा गगन ने कंग्रेस को अभियान मत दीद संवाद यात्रा था कंग्रेस भिद्र को अर्कमणीयता थप छचल यो में गगन ने जे जी आधार दलील पेश करे उनके था संवाद यात्रा और यात्रा को क्रम में छानी जिला उन्नी चरम महत्वाकांक्षा का खातिर अगि बढ़ी सकते प्रष्ट सन्देश मिले अब कुरा कोशी प्रदेश में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का अमरबहादुर विष्ट सभामुख बने पार्टी भि भाड़ भैलो मचिए प्रदेश सरकार को संरचना प्रति नई अस असहमत रहे राप्रपा ने सभामुख खाएक यह दोसों इस अगि राब बागमती को सभामुख में राप्रपाक भुवन पाठक गणतंत्र र संघीयता विरुद्ध आंदोलन करने बताई रखे राप्रपा में सोई संरचना भि पद लोलुपता देखने न होने भन्द पार्टी भित्र यह निर्णय को विरोध पार्टी में सरकार में जानू हुने रुने दुई धार हो कोशी प्रदेश में सभामुख नियुक्ति भैया अमरबहादुर विष्टला नियुक्ति को भोलिपल्ट आपको पद मिलू न ओक्ल इसंगे राप्रपा भि को आंतरिक विवाद थप चर्किने संकेत देखा पर्न था कोशी प्रदेश लाप्रपा भि को आंतरिक राजनीतिक समीकरण नई खतरा में पर्ने रंत पार्टी फुट को संगार में पुग्ने खतरा बढ़े हर यह रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा ने कोशी प्रदेश में सभामुख पद लिये राप्रपा भि को आंतरिक विवाद चर्क 
राप्रभा भित्रको आन्तरिक विवाद चर्किनुमा केन्द्रीय निर्देशन समितिको निर्देशन नै मुख्य कारण बनिरहेको छ राप्रभाका वरिष्ठ नेता प्रकाश चन्द्र लोहनी सहितका नेताहरूले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद लिने विषय पार्टीको निर्णय विपरीत रहेको र त्यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने भन्दै फिर्ता हुने चेतावनी मूलक पत्र पठाएपछि राप्रभा तीव्र मतभेदको चक्रमा फसेको हो कोशीमा राप्रभाका अमर बहादुर विष्ट सर्वसम्म ढंगले सभामुख चयन भइसकेका छन् सर्वसम्मतिले सभामुख बनेका विष्टलाई फिर्ता गराउन भन्दै नेताहरू लोहनी रविन्द्र मिश्र धवल शमशेर जबरा लगायतका नेताहरू जुटेका छन् तर राप्रभा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने निर्देशन समितिको निर्देशन माथि नै प्रश्न उठाउँदै लोहनी मिश्रहरूले निर्णय सच्याउनु पर्ने बताउन थालेका छन् रविन्द्र मिश्रले कडा शब्दमा राप्रभाले कोशीमा सभामुख पद नलिने निर्णय भएको बताउँदै आएका छन् यता मिश्र सहित लोहनी र धवल पनि यही पक्षमा छन् यस्तोमा राजेन्द्र लिङदेनले भने कोशीमा सभामुख लिने नलिने विषय भन्दा पनि उनीहरूले चारेको कदमलाई नै अवैधानिक र राप्रभालाई उनीहरूले बुझ्न नसकेको भनिरहेका छन् राप्रभा भित्रको विवाद किन राप्रभा यसो कि बागमती प्रदेशको सभामुख पद लिइसकेको छ बागमतीमा सभामुख लिएको राप्रभालाई कोशीमा सभामुख लिन आग्रह गरिए पनि राप्रभाले प्याकेजमा सहमति खोजिरहेपछि यो विषय अड्किएको थियो अन्ततः कोशीमा राप्रभाका विष्टले सर्वसम्मतिले सभामुख पद लिएपछि पार्टी भित्र भाड भैलो मच्चिएको हो राजेन्द्र लिङदेनले रविन्द्र मिश्रलाई पार्टी नै बुझ्न बाँकी रहेको नेताको रूपमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थालेका छन् टेलिभिजन अन्तर्वार्ता कार्यक्रममै रविन्द्र मिश्रले राप्रभा नबुझेको भन्दै कडा प्रहार गरेपछि कट्टर राजावादी कहलिएका मिश्रले अब के गर्न यो समेत रोचक विषय बन्न पुगेको छ राप्रभा र राजावादी प्रवृत्ति राप्रभा भित्र कडा र नरम राजावादीको भावले देखिन्छ राजेन्द्र लिङदेन नरम राजावादीमा पर्छन् भने रविन्द्र मिश्र सहित लोहनी धवल शमशेर जस्ता नेताहरू कट्टर राजावादीको रूपमा देखिन्छन् रविन्द्र मिश्र सहितका नेताहरूले छुट्टै भेला बैठक गरेर लिङदेन माथि घेराबन्दीको प्रयास समेत गरिरहेका छन् यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित बनेका लिङदेन पनि पछिल्लो समय आक्रोशित मुद्रामा पेश हुन थालेका छन् कडा र कट्टर राजावादी बन्न खोजिरहेका मिश्रलाई लिङदेनले राप्रभा बुझ्न नसकेको आरोप लगाएपछि रविन्द्र माथि नैतिक र राजनैतिक प्रश्न समेत उठेको छ के रविन्द्रले राप्रभा नबुझेकै हुन् त राजेन्द्रले भने जस्तो राप्रभा आएको डेढ दुई वर्षमा राप्रभा बुझ्ने ल्याकत रविन्द्रले राख्दैनन् त प्रश्नहरू तमाम छन् तर पनि यो प्रश्नले कतै राप्रभा भित्रको कडा र नरम राजावादी बीच मतभेद तीव्र बन्ने र अन्तत पार्टी फुट्ने त होइन भन्ने आशंका थप चुलिएको छ अब कुरा गरौँ पूर्व राजाको सत्तामा फर्किने आशामा सक्रियता बढाएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नागरिक अभिनन्दनको नाममा विस्तारै राजनीतिक रङतर्फ खुल्न थालेका छन् मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुगेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र प्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् राजनीतिक प्रणाली र दल प्रति आक्रोश पोखिरहेका ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्या प्रकरणमा आफ्नो परिवारलाई जोडेको विषयमा समेत चित्त दुखाएका छन् हेरौँ यो रिपोर्ट पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले नागरिक अभिनन्दनको क्रममा देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् भने आफ्ना भनाईहरू प्रत्यक्ष राख्ने गरेका छन् मुलुक जर्जर स्थितिमा पुगेको दाबी गरिरहेका उनी मुलुकको शासन प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीमा समेत व्यंग्य खसिरहेका छन् राजनीतिक प्रणाली दूषित बनिरहेको र युवाहरू विदेशी निक्रम चलिरहेको भन्दै उनले आक्रोश पोखिरहेका छन् आफ्नो गरिमा पूर्ण राजपाटबाट वियुक्त हुनु पर्दा मैले व्यक्त गरेको राष्ट्रप्रेम राष्ट्रियता प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता तथा देश र जनताको उत्थानमा क्रियाशील हुने भावनालाई मैले आज पनि सान्दर्भिक रूपमा सम्झिरहेको छु ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दल र प्रजातन्त्र प्रति मात्रै दुखेसो पोखिरहेका छैनन् उनले दरबार हत्या प्रकरण बारे समेत आफ्नो परिवारलाई मुछेर गलत तरिकाले राजनीति गरिरहेको बताएका छन् आफ्नो परिवार दुखद अवस्थामा रहेको बेला दरबार हत्या प्रकरणमा मुछिएको भन्दै ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई सम्झन पनि नहुने घटनाको रूपमा अर्थ्याएका छन् नेपालको राज्यभार ग्रहण गरेर पुग नपुग सात वर्ष राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा मैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेँ तत्काल अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि देशको थप बर्बादी नहोस् र हाम्रा प्रजातन्त्रका मान्यता राखेर नै मैले काम गरेको हुँ 
माओवादी ने थाले को जनयुद्ध और जनयुद्ध को बलबा चले को जन आंदोलन राजतंत्र को अंत्य भाई प्राय उ मौन रहते आया थे प्राय प्रतिक्रिया दिदा सन्तुलन कायम राख्ने पूर्व राजा अब भी खुले बोलने ऐसा मूलुक को राजनीतिक व्यवस्था में थी खरो पेश हो राजावादी दल समेत कई भर्थिक संवैधानिक राजा को आवश्यकता रहे भाई राजावादी दल अवस्था थप लमो समय नजाने दावी कर तर यही पसी राख सकिन्न अब देश ने धान सकते हैं देश यही पसी राख सकते हैं अब हिज का भी राम्रा आज का भी राम्रा कुछ समेटे अब नया समझौता में जानूप रामी नया बाटो तैयार कर पे अगड़ी जानूपने राो पाने इस कारण हम पछाड़ी फर्कने कुरा रही बस हम मंजूर छेन अब देश में नया बाटो बना जहां अब माओवादी देखि राजा सम राजा संवैधानिक आलंकारिक रूप में लियान चाहे राप्रपा और प्रत्यक्ष शासन को कल्पना कर देखि यो में उन्नी बीच नई मतभेद चल रहा बेला राप्रपा समेत आंतरिक द्वंद्व में फंसे यो में सक्रिय ढंग ने पेश होने ऐसी ज्ञानेन्द्र राप्रपा ने थालने भन आंदोलन ने स्थापित कराला सक्रिय और खरो पेश होने ऐसी पूर्व राजा ने कि आपूला फिर शासन सत्ता में फर्का सकन यी प्रश्न को उत्तर जटिल नई देखि अब कुरा करूँ काठमंडो महानगरपालिक का को काठमंडो महानगरपालिक का न्यू रोड सवारी निषेधित क्षेत्र बनाने तैयारी सुरू करे तैं का व्यवसायी रड़ाध्यक्ष विरोध कर पहले पार्किंग हटाएर दोसों चरण में यात्रु चढ़ाने रोड़ने लागू करने रेस पच्चीस पूरे न्यू रोड क्षेत्र में सवारी निषेध करने योजना में महानगरपालिक इसमें न्यू रोड गेट देखि भूगोल पार्क बसंतपुर दरबार परिसर इंद्र चोक असन भोटाइटी रमल नाचगरसम का क्षेत्र पर्चन काठमंडो महानगर का मेयर बालेन शाह ने अल्ला पार्किंग हटाएर फुटपाथ विस्तार करने पच्छी सवारी प्रवेशमें रोक लगने योजना अगि सारे हु मेयर को योजना में न्यू रोड का व्यवसायी स्थानीय वड़ाध्यक्ष दैन व्यवसायी पसल बंद करें दबाब दी रह वड़ाध्यक्ष सरसलाह नगरी योजना लागू कर दुबई को डर एवट पार्किंग हटा वा सवारी प्रवेश में रोक लगता न्यू रोड को व्यापार सुक्ने तो होना व्यवसायी रड़ाध्यक्ष को डर जाएज हो तर न्यू रोड को व्यापार व्यवसाय चमकाने र्यू रोड पुनर्जन्म दिने बाटो भी यही हो अंतरराष्ट्रीय अनुभव ने भी यही देखा पच्लो समय संसार भर का ठूला शहर को भित्री बस्ती का सड़क में गाड़ी भाग मैं प्राथमिकता दिन था ती ठाव में सवारी निषेध कर सड़क र पार्किंग को सट्टा बड़ी भाग बड़ी साइकल लेन निर्माण करो योजना ने ती ठाव को व्यापार व्यवसाय में कुने असर पारे छेन बरू पैले का भाग बढ़ का उदाहरण धेरे देखिशन हर यो रिपोर्ट काठमंडू महानगर का प्रमुख बालेन शाह पच्लो राजनैतिक वृत्त और युवा पुस्ता में बिस्तार रुझ्ते पात्र हुई काठमंडू महानगर को प्रमुख में निर्वाचित भयताट अनेक कोण बा चर्चित रोकप्रिय उनको व्यक्तित्व कार्यशैली निर्णय क्षमता और कार्यान्वयन करने शैली को विषय प्रशंसा समेत करने पाइन निर्वाचन अगि सामा रैपर को पहचान बोक उन्नी अब्बल जनप्रतिनिधि को रूप में स्थापित भईसके हकी रीडर स्वभाव का उन्नी मूल नेतृत्व में कड़ा टिप्पणी कर बेला बखत चर्चा को केन्द्र में रही रह साथ ही उनको निर्णय गतिविधि मूलुक को प्रमुख राजनैतिक नेतृत्व समेत हलचल होने गर्स स्वतंत्र निर्वाचित प्रमुख बालेन को कार्यशैली रणय खुबी पर अन्न जनप्रतिनिधि को भाग विशिष्ट नई रह जिसका कारण पुराना रूल राजनैतिक दल समेत झस्किने कर युवा रधुनिक विचार ने अलि प्रभावित बालेन को निर्णय विवाद रहित रहन सक उनके हाल काठमंडों को प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्यू रोड क्षेत्र को कालोपत्र सड़क में पार्किंग पूर्णत निषेध करे तर उनको यो निर्णय प्रति न्यू रोड तथा आसपास का क्षेत्र में व्यापारी विरोध जनाई खास में बालेन ने शहरी सौंदर्यता और सवारी आवागमन सहज तुलाने उद्देश्य न्यू रोड सहित आसपास का क्षेत्र में पार्किंग निषेध कर महानगर को निर्णय अनुसार काठमंडू टावर में निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराइने तर धर्मपथ जुद्ध शालिक देखि इंद्रचोक तर्फ को सड़क खंड खिचापोखरी महाबौद्ध वीर अस्पताल वरपर को कालोपत्री सड़क में पार्किंग निषेध कर यद्यपि इस निर्णयप्रति जनस्तर बाटे पक्ष 
पक्षमा आवाजहरू उठी रहेका छन् उहाँले जसरी चाहिँ प्रस्ताव गर्नु भएको छ भ्यू टावरमा पार्किङ गरेर त्यहाँ देखि यहाँ सम्म चाहिँ क्लाइन्ट आएर व्यापार व्यवसाय हुन्छ भन्नु चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापारिक रूपमा असम्भव प्राय जस्तै हो यसले चाहिँ समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई उठाउ पार्छ यसै पनि हेर्नुस् देशमा व्यवसायको अवस्था व्यापारको अवस्था अलि एकदमै आक्रान्त अवस्थामा छ यो अवस्थामा उहाँले लिएको निर्णय चाहिँ ले व्यवसाय मार पार्ष पार्किट हटा खेल हजर कस्टमर तब को आन्न व्यापार होते हैं घर बार तब को लोन तब को पसल ते अनुसार कि व्यापार घाटा पर्च र कस्टमर आना गा हो तब को जोरपाटी बौद्ध बड़ आने वहाँ पार्किंग तब को काठमंड मल पुरानों बसपाक हिड़े आने सबजा सकूँ न कोई बिरामी होना सकूँ कोई तब असहाय होना सकूँ वहाँ को गा हो निश्चित ठावर तोक सपिंग सेंटर बजार को एरिया तोक ठावर तस्त कम्प्लेक्स को एरिया में राख ठीक हो जता पाए तत पार्किंग करें तो नगरपालिक काम उचित काम कर धरें सुविधा पब्लिक ने हमें पाँच हमें मात्र न भर चाहे कस्टमर ग्राहक यहाँ आने मानेहर असुविधा भे कि अब इस व्यवस्थापन कर साटो में वहाँ महानगर तब को पार्किंग नहीं विस्थापन करूक में हम विरोध हो इसलिए रामो तरीका व्यवस्थापन करें लेकर जान सकिन्थ्यो है व्यापारी तथा न्यूरोडवासी चर्कोश्वर में विरोध करे प्रमुख बालेन भने बैक फर्किने मूड में छन इस अगि का यस्ता धेरे निर्णय में बालेन ने बरू आलोचना खेपे तर निर्णय बदलेन न्यूरोड को पार्किंग प्रकरण में बालेन ने यस्त रणनीति अंगारी रह महानगर का अनुसार पार्किंग निर्धारण करठमंडू टावर में तीन सौ वटा चार पांग्रे और सात सय वटा दुई पांग्रे सवारी साधन पार्किंग सकिने इसर्थ बालेन ने न्यूरोड का व्यवसायी विकल्प दी रहन नई सो क्षेत्र में पार्किंग निषेध कर यद्यपि न्यूरोड का व्यापारी व्यापार व्यवसाय खस्किने भई महानगर को निर्णय मैंने पक्ष में छन नया बने भवन में बेसमेंट पार्किंग को स्वीकृति लिये तर ती क्षेत्र पार्किंग भाग अन्न क्षेत्र का लगी प्रयोग का कारण सड़क में पार्किंग करने समस्या सृजना हो प्रमुख बालेन यही समस्या हल कर चाहन तेजले आवागमन सहजता और स्वच्छ वातावरण का पार्किंग व्यवस्थापन में महानगर जुटी अस्तव्यस्त हम अलमोस्ट अल हमने सड़क को पार्किंग हटाई सकते अवस्था सड़क में पार्किंग छेन अलग न्यूरोड में मत फोकस विगत हमने सुरुआत कर हमीर बाग बजार बड़े दर्रा मार्ग भो ते प्रदर्शनी मार्ग भो ते अद्वैत मार्ग भो पुरानो बानेश्वर भो बौद्ध बौद्ध में तो तब डेढ़ किलोमीटर लमो थे ते पी ग रवि भवन भो भन्न कलंकी भो भन्न कुलेश्वर भन्न नक्साल भन्न धेरे ठाव में हमें तो हटाई सकते अवस्था ट्राफिक कंजेसन को समस्या तब एबीसी में टेक्निकली भून सड़कमें ट्राफिक सो ट्राफिक प्रकार के सो एबीसी कति ट्राफिक कंजेसन कति प्रब्लम थी अलग सहजीकरण भाषा तेकार ये प्राविधिक विषय भी रहो रही महानगर अध्ययन करें नहीं हम मेयर साहब ने आपू धेरे कुछ टेक्निकली धेरे ज्ञान राख्ह वहाँ से आप हे राख्ह कह के मैं कस्त लगी मैं यहाँ काम कर मेरे साहब को निर्देशन आ फोन में आँसु कहीं दाइने में हेने कह के प्रब्लम खाली औरत्र महानगर का कसरी चाहे राम करने रेने भाई कुरा में चिंतित भर हमें निर्देशन भैर होता राम खोजे इसलिए सब नेपाली जनता ने स्वागत कर महानगर को विस का लगी अग्रमणकारी भूमि का खेली रह बालेन ने इस अगि महानगर भि का विभिन्न क्षेत्र को वििकस का उत्कृष्ट कार्य करे कई महीना अगि उनके विद्यालय का प्रधानाध्यापक राजनैतिक दल में आबद्ध होना नपाने निर्णय करे जिससे विद्यार्थी को उज्ज्वल भविष्य निर्धारण कर टेवा पुग्ने तस्ते उनके महानगर भि का स्वास्थ्य संस्था में विपन्न का अनिवार्य निःशुल्क उपचार कोटा निर्धारण कर लगाए केन्द्र सरकार को निर्देशिकाअुसार उनके अस्पताल विपन्न कोटा में उपचार करने कोटा निर्धारण नगर्ने अस्पताल बंद नई करने चेतावनी दिए उक्त चेतावनी पी अस्पताल निर्धारण करूर्ने कोटा सहित अस्पताल को विवरण पठाए सोई अनुसार अस्पताल समेत सेवा दिने इसलिए विपन्न को स्वास्थ्य उपचार में सरकार को प्रत्यक्ष भूमि का रहने देखि तस्त काठमंड को फोहर व्यवस्थापन का संबंध में बालेन केन्द्र सरकारसंग डटे जिसको उपयुक्त व्यवस्थापन का लगी सब तह का सरकारवाला को भरपूर प्रयास भईर तस्त सुकुम्बासी का नाम में सरकारी जगह में भईर मनोमानी बसोबास बालेन ने निरुत्साहित करे जस्ते सावजनिक जगह को दुरूपयोग कई हदसम निर्मूल पारे बालेन ने यी रहा विभिन्न निर्णय कार्यान्वयन का क्रम में विविध आलोचना और द्वंद्व को सामना करो फोहर व्यवस्थापन में केन्द्र सरकारसंग अस्पताल व्यवस्थापन में संचालक त विद्यालय में राजनैतिक बंदेज कर विभिन्न दल तथा विद्यार्थी संगठन संग नई आमने सामने होने अवस्था समेत बालेन ने बेहोर्न पर्यटन यद्यपि उन्नी आपको उद्देश्य में अड़ीग्र सजग हो 
राजनीतिक दल तथा विभिन्न क्षेत्र को अवरोध का बीच उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षिक क्षेत्र में सुधार का काम करने प्रयत्न कर प्रशासनिक क्षेत्र में समेत काठमंडों अब्बल र्यवस्थित बना बालेन तल्लि कई दिन अगि मत्र मनोमा निर्णय करने कर्मचारी बालेन ने निलंबन करे उनके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के रूप में सहसचिव प्रदीप परियार भित्या इसी महानगर को निर्णय राख्त योजना जसरी कार्यान्वयन करने खूबी भैया बालेन न्यू रोड को पार्किंग कसैगरी हटाने लय में आलोचना और विरोध का बीच अज बैक भैया छन उन्हीं निर्णय बदलने मूड में समेत देखिदन यदि यो योजना ने सार्थकता पाए बालेन ने प्राप्त करते आयोग हर एक सफलता को निरंतरता होने हर एक निर्णय नागरिक रहानगर को हितसंग जोड़ने बालेन को निर्णय तत्काल हानिकारक देखिए कालांतर में सकारात्मक पुष्टि होने आधार प्रशस्त तर कई विषय में निर्णय करी महानगर के धैर्यता और विकल्प दिन कंजुस्याई देखि यी कमजोरी महानगर के आगामी दिन में सुधार कर दर्शक दर्शकवृंद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन भ्रमण का बेला दुई हजार बहत्तर चैत्र में चीनसंग पारवान समझौता कार्यान्वयन में आयोग नेपाल चीन पारवान समझौता कर ठूल उपलब्धि भनिएपनी समझौता आठ वर्षसम कार्यान्वयन होना सकते थे चीनसंग पारवान समझौता में यातायात तथा पारवान प्रोटोकल में हस्ताक्षर करे सुविधा लिना न सकते भन्द आलोचना हुए आगे थे तर बीहार काठमंडों में एक कार्यक्रम का बीच नेपाल चीन पारवान यातायात समझौता कार्यान्वयन को पेलो निर्यात को शुभारंभ अमाल भारत को कोलकाता बंदरगाह प्रयोग करते तेसरो देशसम आयात र निर्यात करने तर अब चीन को भूमि हुई तेसरो मूलुकसंग सामान आयात निर्यात कर सामुद्रिक किनारसम पहुँच पाए इसलिए भारत को दादागिरी कई हदसम कम करने रेपी हाक्का हाक्की नाकाबंदी करना भारत हच्किने आकलन कर हर यह रिपोर्ट पर नेपाल को आंतरिक राजनीति में बेला बेला हस्तक्षेप निम्त्या आयोग भारत ने विक्रम समय दुई हजार बहत्तर साल में नेपाल विरुद्ध अघोषित नाकाबंदी लगाए ने संविधान जारी हुआ भारत ने आपको स्वाथ सवेश नहसूस करी मधेश केन्द्रित दल उत्साह उक्त नाकाबंदी लगाए थी तेल राजधानी काठमंडों को लाइफलाइन नई ठप्प बनाय अन्न शहर में धेरथोर असर पर्यो मूलत भारत आयात कर पेट्रोलियम पदार्थ और गैस को आपूर्ति ठप्प भेपी जनजीवन अस्तव्यस्त बने थी ते बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे ओली भारतीय नाकाबंदी को डटेरा सामना करे संगसंगे चीनसंग पारवहन समझौता करे भारतसंग को पर निर्भरता चुनौती दिए भारत ने ओली को अड़ान रीन विकल्प का रूप में प्रयोग करने रणनीति बुझे करीब तीन महीनाम नाकाबंदी खोल बाध्य भो तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली को चीन भ्रमण का बेला दुई हजार बहत्तर चैत्र में नेपाल ने चीनसंग पारवहन समझौता कर समझौता ऐतिहासिक उपलब्धि का रूप में हेरि थी भूपरिवेष्टित देश ने समुद्री मार्गसम पहुंच पा का भारतसंग मि समझौता भारत को भूमि भर ही तेसरो मूलुकसम आयात निर्यात कर सकिन्थ्यो नेपाल चीन पार बहन समझौता पीछे भारतसंग को एकलौटी पर निर्भरता तोड़ियो तर चीनसंग समझौता आठ वर्षसम कार्यान्वयन में आने भने सकेन आठ वर्ष पीछे उक्त समझौता कार्यान्वयन में आयोग पैलोपटक चीन को बाटो हो तेसरो मूलुक जापान का लगी सामान निर्यात शुरू बिहार काठमंडों में एक कार्यक्रम का बीच नेपाल चीन पार बहन तथा यातायात समझौता कार्यान्वयन को शुभारंभ कर चीनिया राजदूत चेन सोंग रद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय का सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुआड़ी ने संयुक्त रूप में जापान पठान लगी सामान को कंटेनर को रिबन काटे शुभारंभ कर भारत को कोलकाता बंदरगाह प्रयोग करते तेसरो देशसम आयात निर्यात करने तर अब चीन को भूमि हुई तेसरो मूलुकसंग सामान आयात निर्यात कर सामुद्रिक किनारसम पहुंच पाए ये भारत को दादागिरी कई हदसम कम करने रेपमा हाका हाकी नाकाबंदी करना भारत हच्किने आकलन तेसरो मूलुक संघ को वैदेशिक व्यापार में भारतीय पर निर्भरता कम कर उत्तरी छिमेक चीनसंग पारवहन समझौता ने ठूल उपलब्धि हो निर्यात शुभारंभ पीछे बोलते चीनिया राजदूत चोंग ने चीन सरकारसंग पारवहन समझौता कार्यान्वयन रेसले तेसरो मूलुक संघ को व्यापार को बाटो खुलाताए उनके नेपाल चीन को पुरानों संबंध रहे भन्द व्यापार तथा विस निर्माण के क्षेत्र में सहकार करते आयोगताए चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भ्रमण पीछे चीन ने आर्थिक तथा व्यापार विस में सहयोग बढ़ाऊ 
Onipas Trade. Trade connectivity is one of the five connectivities under the Belt and Road Initiatives. China's side is taking measures from all aspects to actively promoting bilaterally. मंत्रालय का सचिव दुवाड़ी ने चीनसंग को पार वहन तथा यातायात प्रोटोकल में हस्ताक्षर पच्चीस कार्यान्वयन में आने वैदेशिक व्यापार का लगी कोषे ठुंगा भाई उनके चीन हुए तेसरो मूलक में पेलपटक निर्यात शुरूआत करो दीर्घ काल समय जाने विश्वास व्यक्त करे द ट्रांजिट एग्रीमेंट बिट्वीन नेपाल एंड चाइना इज अ टेस्टामेंट टू द कमिटमेंट बोथ नेशन शेयर इन प्रमोटिंग इकोनोमिक कोपरेशन एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट दिस एग्रीमेंट होल्ड्स the potential to reshape the landscape of our trade relations offering new avenues for collaboration and creating opportunities for the growth of our respective economies नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष त्रिभुवन थर तुलाथर ने चीन हुए तेसरो मूलक मेंी सामान निर्यात का लगी ढुआनी सस्तों पर्ने बताए विमान सामान लई जा प्रति केजी दुई सौ पैंसठी रुपया पर्ने में चीन हुई समुद्री मार्ग पठाऊ प्रति केजी साठी रुपया मत्र ढुआनी भाड़ा पर्ने उनको भनाई उनके भारत को कोलकाता बंदरगाह हो तेसरो मूलक में पठाइने वस्तु को ढुआनी खर्च चीन को बंदरगाह मार्फत पठाऊ धे सस्तों पर्ने समेत बताए एक लाख पैंसठी हजार नेपाली झापड़ने सब उन्नी सब हम चाहिए खान खोजी रखे हम एक्सपोर्ट तो वर्ष वाणिज्य मंत्रालय ने अलग रामस गए अब जस मलेसिया भाई अब तब चाइना भर मलेसिया पठान सकता चेंजिंग पोर्टसम पुराइ सके जापानसम पांच सौ डलर में पुग्स नेपाल चैंबर अफ कमर्स का अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल ने चीनसंग को पार वहन समझौता कार्यान्वयन भेसंगे नेपाल लैंड लकड भाई लैंड लिंक देश में स्तरोन्नति बताए चीन को समुद्र प्रयोग करें तेसरो मूलकसम निर्यात कर पाने सुखद रहे उनको भनाई विशेषगरी यो जो कि ट्रेड ट्रांजिट को जो एग्रीमेंट अनुसार अभी जो चाइना भर हमें थर्ड कंट्री में निर्यात आयो फर्स्ट टाइम हो कि जी हम निर्यात भारत मार्फल होने गे में अब चीन को सी पोर्ट यूज कर थर्ड कंट्री में निर्यात कर पाने वो इसलिए लैंडलक भाव लैंड लिग कंट्री को रूप में डेवलप भाषा निके सकारात्मक यो मार्ग मार्ग बाटी हमें विश्व का अन्न बजार में सरकार जी टू जी में एग्रीमेंट थी तो अनुसार प्क्टिकली खुले निर्यात व्यवसाय ने आज को सुरुआती हो आने दिन में थर्ड कंट्री में निर्यात को लगी चीन को सी पोर्टर यूज कर निर्यात कर सकने वो तो को लगी सुखद कुछ हो भाई राख शुक्रवार तातोपानी नाका चीन हुई जापान का लगी विभिन्न नेपाली उत्पादन पठाइ पार वहन समझौता चार वर्ष पीछे तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को चीन भ्रमण का क्रम में उक्त समझौता को प्रोटोकल में हस्ताक्षर थी तर विभिन्न कारण कार्यान्वयन होना सकते थे उत्तरी नाका रौगोलिक अवस्थ चुनौतीपूर्ण रहे इसको भविष्य हेन बाकी दर्शक ब्रिन हमी यह कार्यक्रम हप्ता को दुई पटक आईतवार बिहार लाऊ आज को टू दी पॉइंट बिदा लिंशु हस्त नमस्ते